বন্ধুরা অলরেডি হয়তো আপনারা বুঝে গিয়েছেন আজকের ভিডিওর মূল বিষয় কি তারপরে যারা বুঝতে পারেন নাই তাদের জন্য বলছি এটি একটি স্যান্ডিং মেশিন আমি তৈরি করেছি তো এটির মাধ্যমে কোনো কিছু ধারালো করতে সাহায্য করবে বিশেষ করে যারা কাঠের কাজ করে তো তাদেরকে বাটাল বা রান্দা এগুলো ধারালো করতে হয় ওই জাতীয় যন্ত্রপাতি ধারালো করার জন্য এই মেশিনটা খুবই কার্যকর তো এটি তৈরি করার মূল উদ্দেশ্য হলো আমাকে যেহেতু অনেক সময় কাঠের কাজও করতে হয় তো সুতরাং কাঠের কাজ করার জন্য যে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি সেগুলো ধারালো করতে আমার অনেকটা সময় ব্যয় করতে হয় তো কম সময়ে যাতে করে আমি যন্ত্রপাতিগুলো ধারালো করতে পারি সেই জন্যই আমার এটা তৈরি করা তো বন্ধুরা দেখতেই থাকুন ভিডিওর শেষ অংশে আমি বলে দিব আমার সাথে যোগাযোগ করার মাধ্যম এবং আরও কি কি মডিফাই করলে অনেক সুন্দরভাবে এবং হালকাভাবে এটাকে ব্যবহার করতে পারবেন সেসব কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা আমি ভিডিও শেষ অংশে বলে দিব তো বন্ধুরা সাথেই থাকুন আসছে আবার ইন্টুর পর
আরেকটা প্রক্রিয়ায় করা যায় যদি আপনাদের কাছে জিক্স থাকে সেই ক্ষেত্রে এটা আরো খুব সহজে ব্যবহার করা যাবে তো এখন আপনাদেরকে দেখাবো জিক্স ব্যবহার করে কিভাবে এটিকে চালানো করা যায় এটা ব্যবহার করতে হবে না এখানে মোটরটাকেও আলাদা করে দিই এবার সেই মোটরটাও খুলে নিয়েছি এখানে আর দরকার নেই দেখলেন এই স্যান্ডিং মেশিনটা কিভাবে তৈরি করেছি তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি কম্বিনেশন স্যান্ডিং স্টোন এটা যাতে করে সামনে পিছনে খুব স্মুথলি আসা যাওয়া করতে পারে সেই জন্য চারটি বিয়ারিং আমি এখানে ব্যবহার করেছি আর এটি সম্পূর্ণ লোহার দেখতে পাচ্ছেন যাতে করে এটা স্টেবল থাকে সেই জন্য এখানে পাত দিয়ে দিয়েছি প্রথমে দেখলেন ডিসি মোটর ব্যবহার করেছি এবং পরে একটি জিক্স ব্যবহার করেছি প্রতিটি জিক্সর মধ্যেই রেগুলেটর থাকে যেটা এখানে আছে তো আমি যে ভুলটা করেছি সেটা হচ্ছে এখানে যে স্লাইডারটা ব্যবহার করেছি সেটা লোহার ব্যবহার করেছি তো লোহা ব্যবহার করার কারণে ওয়েটটা অনেক বেড়ে গেছে ওয়েটটা বেড়ে যাওয়ার ফলে ডিসি মোটর অনেক বেশি শক্তি ব্যয় করে ফলে মোটরটা গরম হয়ে যায় আর যখন জিক্স ব্যবহার করলাম তখনও কিন্তু তো এটার ওয়েটটা বেশি থাকার কারণে ভাইব্রেশন অনেক বেশি হয় তো আপনারা যদি বিয়ারিং ঠিক রেখে এই স্লাইডারটা যদি কাঠ দিয়ে তৈরি করেন সেক্ষেত্রে অনেকটা হালকা হবে তো আপনারা তৈরি করতে চাইলে অবশ্যই এটি এই স্লাইডারটা কাঠে তৈরি করবেন তো তারপর আসি তো জিক্স যখন ব্যবহার করবেন তখন জিক্স সর্বনিম্ন স্পিড ব্যবহার করবেন আর তারপরে যদি সর্বনিম্ন স্পিড দেওয়ার পরও যদি আপনার মনে হয় স্পিডটা বেশি হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই দুইশো ওয়ার্ডের বাল্ব সিরিজ করে ব্যবহার করবেন তো বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পেরেছেন এই সম্পর্কে যদি আপনার কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে লিখতে পারেন অথবা আপনি তৈরি করতে কোনো সমস্যা ফেস করলে সেই ক্ষেত্রে বিডিমেট চ্যানেলের একটা ফেসবুক গ্রুপ আছে ওই গ্রুপে জয়েন হয়ে আপনি আপনার 
ইলেকট্রিক ইলেকট্রনিক্স বা মেকানিক্যাল কোনো সমস্যা যদি থেকে থাকে তাহলে পোস্টের মাধ্যমে আমাকে জানাতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করব আপনার সমস্যাটা কিভাবে সমাধান করা যায় তার প্রপার একটা উপায় বলে দেয়া আপনাদের অনেক অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে আমার একটি মোবাইল নাম্বার বিডিমের চ্যানেলের ফেসবুক পেজে দেওয়া আছে ওই নাম্বারটির পাশে সময় বলে দেওয়া আছে যে কয়টা থেকে কয়টা পর্যন্ত আপনাদের ফোন আমি রিসিভ করব আমার সাথে সরাসরি কথা বলতে চাইলে অবশ্যই টাইমটা দেখে নেবেন ফেসবুক গ্রুপ এবং পেজের লিংক ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্স ও ফার্স্ট কমেন্টে দেওয়া আছে তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের ভিডিও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে সেই আশাবাদ ব্যক্ত রেখে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ